హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి హెల్త్ లైన్ డే ఫోర్ అన్నమాట సో ఈ వీడియో ఏంటనేది మనం చాలా సింపుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఫుడ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాలి ఏ ఫుడ్స్ మనం తీసుకుంటే మన హెల్త్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజీజ్కి లోన్ అవుతుంది అన్నది ఈ వీడియో అన్నమాట సో ఏ ఏ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్గా ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను వీడియో అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ విల్ గెట్ బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ డిన్నర్ అండ్ లైక్ అదర్ ఫుడ్స్ లంచ్ సో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలనేది మీకు ఈజీగా ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుందనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ ఫుడ్స్ సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎయిట్ ఫుడ్స్ యూ మస్ట్ అవాయిడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సింది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదండి ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో మనకి మైనస్లో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవాయిడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్యాకేజ్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ సో ఇవి కూడా అంతే మోర్ షుగర్ అనేది దీనిలో మిక్స్ అవుతూ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని ప్రిఫర్ చేయకపోవడం చాలా అంటే చాలా మంచిది థర్డ్ వన్ రెడీ టు ఈట్ మీల్స్ సో మ్యాగీ కానీ ఇలా ఇన్స్టెంట్ ఇడ్లీ కానీ మీల్స్ కానీ ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్గా తయారయ్యే కూడా మనం ప్రిఫర్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ చిప్స్ అండ్ ఫ్రైస్ సో ఇవి చాలా ఆయిలీ ఫుడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అవి అవి మనకి మన దగ్గరికి రావడం వల్ల వాల్యూస్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాక్లెట్స్ అండ్ షుగర్ సో వీటిలో కూడా లాట్ ఆఫ్ షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ మనకి తెలియకుండానే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ చాలా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వీటిల్లో ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ సో చాలామంది ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ కూడా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ వాటిని కూడా కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయడం అనేది ద బెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ బిస్కెట్స్ అండ్ బేకరీ ఐటమ్స్ సో బేకరీ ఐటమ్స్ వల్ల లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ వస్తాయి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ జీరో పర్సెంట్ అనమాట సో వెయిట్ అనేది ఓవర్గా అవ్వడం వల్ల ఇది ఒక రీజన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ వైట్ ఫ్లోర్ అండి పిజ్జాలు బర్గర్లు అండ్ బటర్ నాన్స్ ఇవన్నీ మనకి చాలా అంటే చాలా హెల్దీ కాదు అన్హెల్దీ ఫుడ్స్ అనమాట సో కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయడం బెస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ఫుడ్స్ మస్ట్ అవాయిడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ప్యాకేజ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ మ్యాగీ అండ్ చిప్స్ ఫ్రైస్ చాక్లెట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ బిస్కెట్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ వైట్ ఫ్లోర్ వైట్ ఫ్లోర్ అంటే మైదా పిండి అండి కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే రియాలిటీ ఆఫ్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ సో ఇది మీరు ఒక మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోతారు అనమాట ఈ వీడియోతో సో ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి మీకే అర్థమైంది వాట్స్ ఇన్ సైడ్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ అసలు ఇన్ సైడ్లో మనకి ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్లో లోపల ఏముంటాయంటే యాడెడ్ షుగర్ సోడియం ఎంటీ క్యాలరీస్ లో ఫైబరు ఇలా అన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ చూడండి న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంగ్రీడియంట్ లిస్ట్ అనేది మనకి ప్రతి దాని మీద ఇస్తాడు కాబట్టి కంపల్సరీ మనం న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది చదువుకోవాలి సో మనం కొనే ప్రతి దాని ముందు చదువుకొని తీసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి పొటాటో చిప్స్లో పొటాటో వెజిటేబుల్ ఆయిల్ అంట షుగరు సాల్ట్ మిల్క్ సాలిడ్స్ చీజ్ పౌడర్ స్పైసెస్ అండ్ ఎడిబుల్ స్ట్రాచ్ సో వీటి వల్ల మనకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందండి నో మోర్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అండ్ మనకి టమాటో కచప్లో వాటరు షుగరు టమాటో పేస్ట్ సాల్ట్ ఎసిడిటీ రెగ్యులేటర్ అండ్ థిక్నింగ్ ఏజెంట్స్ డైహైడ్రే డీహైడ్రేటెడ్ ఆనియన్ గార్లిక్ సో ఇది కానీ తీసుకుంటే మన హెల్త్ ఏమైపోతుందో ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా అండ్ ఇక్కడ చాలా మందికి ఫేవరెట్ కూల్ డ్రింక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్లో లెవెన్ గ్రామ్స్ షుగర్ థర్టీ ఎంఎల్ థర్టీ త్రీ షుగర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ స్పూన్స్తో ఈక్వల్ అనమాట షుగర్ అనేది కార్బోనేటెడ్ వాటర్ షుగర్ ఎస్డిటీ రెగ్యులేటర్స్ కెఫైన్ న్యాచురల్ కలర్ యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్ ఒక్కసారి అయినా మేల్కోండి ఇక్కడ చూడండి వాటర్ గోవా పల్ప్ షుగర్ ఎస్డిటీ రెగ్యులేటర్ స్టెబిలైజర్ యాంటీ యాక్సిడెంట్ అండ్ సాల్ట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ షుగర్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయితే ఫార్టీ టూ గ్రామ్స్ లెవెన్ స్పూన్స్ షుగర్ ఓ మై గాడ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇక్కడ చూడండి బిస్కెట్స్ రిఫైన్డ్ వీట్ ఫ్లోరు హోల్ వీట్ ఫ్లోరు ఎడిబుల్ వెజ్ ఆయిల్ షుగర్ వీట్ బ్రాన్ అండ్ లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ మిల్క్ సాలిడ్స్ అండ్ రైజింగ్ ఏజెంట్స్ అయోడిన్ అయో అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మ్యాగీ రిఫైన్డ్ వీట్ ఫ్లోరు పామ్ ఆయిల్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ వీట్ గ్లూటైన్ థిక్నర్స్ యాసిడిటీ రెగ్యులేటర్స్ హ్యూమీ స్కాంట్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా ఉంటుందంటండి ఇది చూడండి మెయిన్ ఇంతకుముందు మనకి మ్యాగీ
ఆ టైం ప్లాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అయితే చాలా బెటర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే స్లీప్నెస్ హంగర్ సెటిటీ డైజెషన్ హార్మోన్స్ డీటాక్సిఫికేషన్ బౌల్ మూమెంట్స్ ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ షుగర్ సో వాటి వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ మాట ఇంకొక ఇక్కడ చిన్న సింపుల్ విషయం ఏంటంటే నెవర్ టేక్ టీ ఆర్ కాఫీ కెఫైన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ పిఎం సో ఈవినింగ్ ఫోర్ పిఎం తర్వాత దయచేసి కాఫీ కానీ టీ కానీ ఎక్కువ అసలు తీసుకోవద్దు డోంట్ హ్యావ్ టీ ఆర్ కాఫీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద ఎంటీ స్టమక్తో మీరు తీసుకోవద్దు అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేచిన వెంటనే మార్నింగ్ టైంలో కాఫీ తీసుకోవద్దు యాజ్ ఎ మీల్ సో మీల్ తర్వాత భోజ భోజనం చేసాక కానీ డిన్నర్ చేసాక కానీ తీసుకోవద్దు అని చెప్తున్నారనమాట నెవర్ హ్యావ్ ఏ నెవర్ హ్యావ్ హెవీ అండ్ లేట్ డిన్నర్ సో హెవీగా తినొద్దు అండ్ లేట్గా డిన్నర్ అనేది చెయ్యొద్దు ఓకేనా మనకి ఈవినింగ్ అంటే సూర్యాస్తమయం లోపల తినేయడం అనేది ఈవినింగ్ టైంలో చాలా అంటే చాలా మంచిది హెవీయెస్ట్ మీల్ షుడ్ బి లంచ్ సో మీరు హెవీగా తినాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నేను పిక్లో చూపించే విధంగా లంచ్ టైంలో మీరు తీసుకుంటే ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి రావన్నమాట ఓకేనా